では早速それぞれのペンの使い道を見ていこうと思うんですけどもまずはフリクションからでフリクションもあのいろんなタイプがあるんですけども今持ってるのがフリクションボールノックっていうタイプで芯の太さが 1.0mm。0.7mm、0.5mm の3種類あります 1.0mm から順番に見ていくとこの 1.0mm ってフリクションの中でも一番太いタイプのボールペンですであの実際書いてみるとわかるんですけども結構太いんですよインクがたっぷり出てスルスルこう書きやすいなーっていう風には思うんだけど小さい文字を書くとどうしても潰れちゃうみたいな感じのボールペンなので1本ねオールマイティに使えるケセルペンみたいなのを探してる時にこの 1.0mm っていうのはちょっと太いかなっていうような感じはしますでまあ実際じゃあこの 1.0mm がどこに使えるのかなっていうことを考えてみたんですけどもノートとか手帳あと資料とかの見出しや装飾に使えるんじゃないかなっていうふうに思いましたこんな感じで 1.0mm で見出しの枠縁を描くと上から濃いめの蛍光ペンを塗ったりしてもくっきり輪郭を保ってくれるし勉強や資料の書き込みの目立たせたい部分にあえてこの 1.0mm を使うとメリハリのある見た目に仕上がります。続いてフリクションボールノックの 0.7mm なんですけどもラバーとクリップの色が違うだけで基本的な作りは 1.0mm と同じになってます文字を書いてみるとパッと見た感じだと線がまあ太い印象を受けるんですが実は原稿用紙くらいの大きさの文字が綺麗に書けます今 0.7mm を使って原稿用紙に文字を書いてますどううでしょう少し太さがあって割とくっきり見えると思うんですけどもそれでもこう文字が潰れないのがこの 0.7mm のいいところかなと思います次はフリクションボールノックの 0.5mm ですもしねこう1本だけボールペンを持つなら持っとくと便利なのが 0.5mm かなと思いますオールマイティにこう使える太さだと思うしノートとか資料の書き込みにもちょうどいいサイズですよねシリーズが変わってフリクションポイントノックの 0.4mm なんですけどもこのボールペンのいいところなんですが細書きができる上で普通のボールペンのインクの出やすさっていうのを兼ね備えたペン先が特徴になってます書き心地は同じパイロットのジュースアップにちょっと似てるかなっていう感じがしますね小さい文字が潰れずにスルスル書けるので手帳のメイン文字なんかにもいいんじゃないかなと思いますシリーズでは一番細いタイプでカラーバリエーションがたくさんあって手帳とかの細かい書き込みに向いてるなっていうふうに思いますあと数読ナンバープレイスとかパズルゲームとかにも使えるなっていうふうに思いますあと数読ナンバープレイスとかパズルゲームとかをやるときにもなかなか使えますここからちょっとフリクションの上位モデルフリクションビズシリーズに行ってみますお店に売ってなかったのもあってちょっと全部ではないんですけどもこの上2つが 0.5mm の太さであとこの白いのが 0.4mm でこの細いのが 0.38mm になってますまずこの赤いキャップのフリクションビズなんですけどもラバーは後ろについてて持ち手は結構細身な感じです会心は普通のフリクションの 0.5mm と同じみたいですがボールペンの作りがしっかりしてる分書いた時に安定感がありますねこれも同じ 0.5mm のフリクションボールノックビズですカラーは全6種類で全部まあこういうメタリックな感じですで後ろのこのキャップを外すとここにラバーがついてますずっしり重さがある分やっぱり安定感があって書きやすいしあとこのインクの出がすごくスムーズな感じがしますで
これはさっきジュースアップにちょっと似てるって言って紹介したフリクションポイントノック0 4ミリの上位モデルなんですが私はこれが一番好きですあの紙に吸い付く感じにこう滑らかにスルスルかけてとにかく書きやすいんですよあの細いのに書きやすいっていうのはありがたいですねでフリクションビズシリーズ最後はフリクションボールスリムの上位モデルです細いし小さいし可愛い,い見た目なんだけどこれはね完全に細かい小さい字を書くためのボールペンって感じですうん普通の大きさの文字を書くとインクが出るスピードが追いつかなくて結構ねかすれちゃいますなのでまあ私は手帳用だなと思って使ってますここからは文字印のケセルペンとユニボール RE を一気に紹介していきたいと思いますまずは太さが同じ0 5ミリのケセルペンとユニボールですがこの2つどこが違うかっていうと色の濃さが違うんですよでちょっとこうフリクションも含めて言うとフリクションが一番濃くて次が消せるペンで一番薄いのがユニボールっていう感じあのノートとか、まあ、何でもいいんだけど淡い印象の見た目に仕上げたいなっていう時はこの消せるペンとかあとユニボールを使うといいと思います続いてこすって消せるニードルボールペンの 0.4mm なんですけども使い道はね今まで紹介してきた 0.4mm と基本的には一緒ですただこれもこう色が割と薄いので手帳とかでも柔らかい印象に仕上げたい時にこう使うのがいいのかなっていうふうに思いましたで最後はユニボール RE の 0.38mm なんですがこれね 0.38mm なだけあって細いししかもあのインクの色も結構薄いですなので何かのメイン文字に使うっていうのはちょっときついかもただ、まあ、これいいなっていうふうに思ったのが何かの装飾として色の対比をこうはっきり出したい時なんかにあえてこの 0.38mm っていうのを使うと見た目にメリハリがつけられてこう一歩進んだ手帳とかノートになるような気はしました